。温迪原名巴巴托斯，原神中的风之神，虽然形象看着挺正经，不过据说是个老色皮。在他的支线任务的最后，如果在他旁边切换女性角色，他就会。Nice game 的。看着转头的速度，结合我的亲身经历，起码得有五十年色龄。不过比较奇怪的是，他对香菱、芭芭拉和可爱的老子无动于衷，但是对雷泽却很感兴趣。你这叉 P 系统有点奇怪啊，老哥。虽然听着是不是有点扯，但从理论上来说，他们是有可能凑一起的。要知道，原神里边的神个个都能随地的大小便，可男可女可秀级，一个人就能胜任整个后宫团，简直是我们这些死宅梦寐以求的存在。只要选择了他，以后再也不要换老婆了，让他变就是，甚至还能整点邪魔外道让。让他变成自己的模样，弄出我取我自己的惊天操作，怎么样？是不是很心动了啊？至于怎么把他从游戏里弄出来的啊，这个问题就比较复杂了。其中涉及了太多的利益，我只能说懂的都懂啊，不懂的去问弹幕大神，他们懂。虽说他可以七十二变，甚至还拥有和动物沟通的能力，乍一看，嗯，蛮厉害的。但是作为神，他实在是太拉胯了。神这个名词在我的眼里就应该是超越常规的存在，实力不说是无敌，起码也得是天花板上的一块板吧。举手投足天崩地裂，那都是小意思。记得上一款玩过游。有神的游戏就是 FF 十五，游戏剧情呢是有些争议，但里面的神真的是三十六弟无死角的帅，每一位出手都是毁天灭地、狂炫酷拽、屌炸天，给玩家一种只要他来了问题就解决了的安心感。反观我方的这位巴巴托斯，他被揍的那个剧情都快成名场面了，冰神派了一个大妹子来偷家，这个大妹子还只是他十一位包工头的第八位，结果一巴掌下去人就不行了，甚至心窝子都被人掏出来了。你说派门变成速冻食品被刮飞，这个可以理解，毕竟没有人会指望他。主角被两个小怪摁在地上，勉强也说得过去，毕竟是偷袭嘛。我大意了啊，没有闪。但你一个封神被别的神的打工仔吊着打，这也尼玛太离谱了吧！虽说人家是借了神的力量，但你就是神本身啊，也不至于毫无还手的余地吧？要是你不告诉我他是封神，这一身绿油油的，我都怀疑他是菜神。不过通过官方 PV， 我们终将重逢里妹妹和深渊法师的对话可以得知，他其实是有底牌的。这里的重新带怪，从官方漫画来看的话，应该就是他的这个神形态，跟平时划水的形象简直判若两人。虽然没能看出自身战斗力，但这辅助能力绝对是神仙级别了。本来还只能跟。QQ 人打的难舍难分的大妹子被上了 buff 后，直接一刀重创了魔龙。你要皮，女装大佬恐怖如斯。你要是平时演的这样，我还造屁一个佛跳墙。不过当时看到这里，我就很疑惑了，既然他有力量，为啥被暴打的时候不用呢？像漫画里一样，给可爱的老子上个 buff， 至于被这么欺负吗？出于好奇，我去认真的查找了一下这个角色的相关资料，没想到竟然有了些耐人寻味的发现。建议各位观众老爷，有钱的捧个钱场，没钱的捧个人场。当然，我只是建议，他的故事得从两千六百年前说起。那。是提瓦特大陆跟战国时期一样，一堆魔神要决出个战国七雄。七雄是啥呢？你们大概也能猜得到，就是七个元素神的神作。当时争夺封神之位的是龙卷的魔神迭卡拉比安和北风狼王安德留斯。安德留斯就是咱们揍的那条狼 BOSS， 不过、啊、那个是他的灵魂。这两魔神的战斗最终以迭卡的胜利画上了句号，以神的姿态统治着门德。那此时的巴巴托斯在干嘛呢？这时候啊，他其实连个魔神都不是，只是个小小的元素精灵，跟神位八竿子打不到一块去。不过呢，契机出现了。德城的人们对这个统治着他们的魔神相当不满。迪卡想要在乱世中保护自己的人民，但他选择的方式是用飓风把门德围个水泄不通，不见天日。安全是安全了，但人们完全没有自由可言，又不敢去跟魔神掰扯掰扯，让他换种方法。而这时，巴巴托斯认识了那位少年。少年生在魔神统治后的门德，他爱弹琴，爱诗歌，十分向往歌词里描绘的外面的世界，渴望看到蓝天，见到翱翔的飞鸟，更渴望着自由。于是，他向巴巴托斯发出邀请，去推翻暴君的统治。门德的人们也纷纷加入，一场人与神的战争打响了。最终，魔神陨没，高塔崩塌，成为了现在看到的丰隆废墟。而少年也死在了那场斗争中。在旧神死去的一瞬间，一股强大的力量就涌入了巴巴托斯的体内，他成为了新的封神。为了替少年实现他的愿望，他便用这新的力量变成了少年的模样，去替少年看看这个美丽的世界。于是，再用神力帮人们建造了一个新的蒙德城，也就是现在的这个蒙德城后，他便远走荒野，没了音讯。等巴巴托斯再次回到蒙德城。已经是建成一千六百年以后，当时的蒙德被一个长得有点像王雷为首的贵族统治，贵族们压榨民众，为非作歹，人们再次失去了自由。于是巴巴托斯啊不，这时候应该叫温迪，他就帮助了一名叫做温尼莎的妹子推翻了贵族的统治。在这之后，温尼莎成为了蒙德城的城主，并且建立了西风骑士团。在一切处理妥当之后，温尼莎作为风之契约者，前往了原神里一个非常神秘的地方——天空岛。不光在漫画中提到了他，甚至在游戏中你也能找到他的存在。但目前对他了解。
知之甚少，只知道那是神居住的地方。其实当我知道这个天空岛的存在时，首先想到的就是游戏的载入动画，拍出什么异次元空间的可能性，这绝对就是所谓的天空岛了，也就是主角兄妹和女王战斗的地方。在登上天空岛之前，温妮莎询问温迪是不是登上了天空岛就能成为神，温迪沉默了一下，并没有直接回答这个问题，而是跟他讲了个故事，说是很久很久以前，盘古的血液化作江河，普鲁莎的身体滋养了众生，伊米尔的脑髓成为了云海，给这个世界带来了生机。说了这些莫名其妙的话后，温妮莎便进入。了天空岛，随着大门关闭，一缕像是灵魂的青烟化成了孤鹰飞了出来。千年之后，看到飞鹰的温迪告诉我们主角，这是温妮莎在守望着门德。至此，温迪的故事就算讲完了。不知道你们听完是什么感受？我感觉好像明白了一些东西，但又多了更多的疑惑。之前我以为只有魔神能够成为神，但巴巴托斯原本只是个元素精灵。角色故事三上也说，当时他并无魔神之格，但却在旧神死去的瞬间获得了神力，取而代之成为了风神。难道说这些元素神也跟巫妖王一样，必须得有一位？那这样的话，死去的草神怎么算？在《圣遗物套装翠绿之影》的十字沙部件中有这样描述到：自从古国灾厄降临，草木就不再开口，因为司长草木的神也在灾。灾厄中一同死去了。这里的古国指的是已经覆灭的凯瑞亚王国。上期在说派门的时候，我猜他可能是古国的神，没想到打脸来的竟然这么快。古国的神应该是草神，在灾难来临之时，即使是元素神也没能幸免，随凯瑞亚一起走向了末路。由此看来，我想我应该是梳理出了元素神是个怎么样的存在了。要知道，七个元素神被统称为城市的七执政，说白了其实就是七个打工仔，服务于天空岛上更高一层的神明。下面的国家相当于神开的分店，那元素神就相当于分店长。这样的存在，只要店还在，分店长走一个就给他换一个。但店钥匙都不在了，也就没分店长存在的必要了。但我比较好奇的是，天空岛上的神的目的究竟是什么？拥有神之眼的人都是被神选中的人，他们都是拥有前往天空岛成为神资格的人，也就是所谓的元神。剧情里有个叫白竹的人，他拥有的是草属性的神之眼。既然草神不在了，那选中他的神又是谁呢？为什么要让他们前往天空岛呢？这让我想起温蒂讲的那个故事：三个原初之人的血，身体。脑髓给这个世界带来了生机。有人分别的最后，他不可能会说一些毫无意义的废话。温妮莎进入天空岛后再也没有回来，莫非登上了天空岛就是以自己的躯体作为柴薪去给这个世界维系活力？我不由得又想到了那句话：维系者正在死去，创造者尚未到来。这里的维系者可能指的并不是女王，而是像温妮莎这样献上了自己生命的前人，像是侦察骑士创始人，也就是安博的祖父不辞而别，西风骑士团的团长法尔加，远征未归，可怜的父母把他托付给了。西风骑士团后也无了音讯，这些人最后的行踪都十分可疑。如果我的猜想成立的话，这一切就有点像《黑魂三》的背景故事了。原初之火越来越微弱，即将熄灭，一代又一代的不死人通过燃烧自己的方式让火焰维系下去。可即使这样，也无法改变火焰终将熄灭的结局。与黑魂不同，我想原神的故事可能是提供了一个解决方案，那就是创造者。旧的火焰即将燃尽，那便去点燃新的火焰。虽然方法不清楚，但作为不需要神之眼就能驱使所有元素的主角，无疑是最适。合的人选。至于结局是要主角牺牲自己，还是寻找到了别的方法，那就不知道了。总而言之，跟上期一样，以上这些都是我查阅资料后的猜想。你们信不信我，我不知道。反正我是把自己给扯信了。信了的观众，麻烦把爷信了打在公屏上，这样后面被打脸的也有个伴儿。那么我是小新，我们下期再见，拜拜。想看电影吐槽的可以关注苏巴拉西这个精神小伙，想看动画吐槽的可以关注本性二次方这个精神小伙。这个问题，人家喝酒卖草摸鱼找他，没人替我给掏了，不得不过如此。确实。你也中天，你的社会水平这也不好，对他愧疚的把神经送我了，也是不过如此。确实。喂，是死者家属吗？人我到了，他生前一直这么勇的吗？嗯，确实。哎呦。哦，这是新怪吧？怎么看起来有点像？哈哈哈哈哈哈 ！Enemy guy， attack， commencing assault。哦，等一下，等一下，等一下，等一下，好好好。We're being attacked。我走，我走，我走，我走，我走。Battle stage， this is too easy。我操，这都是啥呀？这么多鱼。看都看得到，还记得不吃，太奇怪了。不就在你眼前吗？干嘛不吃呢？这个不是吗？眼瞎了还鱼，就在他的面前他都不一样。
去死了！最后一次，快点咬钩哦，不咬钩，我给我放。力哦，大小拼杀哦！看得到他技能不一样，抽起来，这个东西不好玩，好吗？努力。来。大雷神号，道光，意识永恒。这一刀对付你，好看！我的将军充电宝为啥没有其他人这么猛？这一刀下去不够看的，我要抽两命。两命雷神号，此刻，机灵之，少年如此。要不你们从队伍里面出来给我砍两刀啊！这，嗯，黑腿。我操！这下我怎么跟你交代？欣赏更多沙雕配音，记得三连关注啊，亲。赵勋配音，原神篇，真是的，来这种地方参加师大大会，幼稚。算了，就让我来吓吓他吧。啊哈哈，你王大傻，乖乖的被我吃掉吧。<笑>又要怪啊，就是这样切叫吧。兔<笑>子<笑>要死人了，你叫跑了都不会有人来叫你，你现在孤单一人，我要打牌。来了，来了，来了。来了来了！你这什么召唤密码？你们都有病吧？哎呦呦！哎呀，我的仔出去这么久了，总算要回来了。身为爸爸，我得好好欢迎一下。真是说什么来什么！臭婆娘，老子此行是来和你断绝母子关系的。我早就看你不爽很久了啊！为什么？我流浪者流浪半生，终于遇到了明珠。如今大事大不去，我已拜他为义母。我以为多大点事儿呢？这不正好，我马上要和旅行者结婚了，正考虑怎么生一个呢。你这一说，我心理负担就少了不少。嘿，关我什么事？告辞。哎，奔子说的有道理啊。无论你选哪边，该叫我什么，那都是不会变的呀。对。你是说那个小姐姐其实是球拍变的？是这样的哦，只要有强烈的情感和能量，物品是会变化为妖的哦。变啊！快给人变啊！变成人之后，也就有用不完的纠缠之缘了。哎、呃，你这样为什么不直接去让月卡变成人形啊？对哦，哎，等一下，他本来不就是人吗？哎、呃，给叶元石，快变！快！旅行者，为了感谢你对神力家和道之所做的一切，我会答应你一件事情，什么事情都可以，也可以给你任何东西。这么好，任何东西？对的。哎，那我得好好想一下。如果不出我所料的话，旅行者肯定想要的是我妹妹。正好妹妹也到了该嫁人的年纪，托付给旅行者也不错。我想好要什么了？嗯，你说就可以了。我要。我回来了。哎。哥哥，你愣着干什么？妹妹，哥哥，对不起你啊。没事的，兄长，你的计划我早知道了。妹妹，我能够接受。啊、<笑>那那我也没想到他要脱马呀。哥刚做的，要不凑合着吃。吃吃吃吃吃吃垃圾，自个儿吃去吧。今天不把脱马找回来，你提头来见。那个旅行者，我听说你知识渊博，见多识广，写论文这种事情也不在话下吧？呃、嗯，怎么了？像莱伊拉，你写不完论文要被教练老头子骂了。求求你帮我写论文吧，我可以满足你任何一个事情。哦，任何事情？嗯，任何事情。那你？嗯、把这些和你论文相关的专业书籍读了，我要你好好学习。欣赏更多沙雕配音，记得三连关注啊，亲。瞳孔一抹绯红，诱惑的眼影，精神百思包裹身体，老背还神秘。遇见你的瞬间，差皮被弯曲
截肢小说小可爱，亚白卡可以。拍门喊你没反应，但也喊你揪心。一匹拿着也送你的小灯傲造型。夕阳下一眼，皮杰你的身影。人物三个高皮，我飞扑奔向你。表面上爱答不理，深沉对也表露心意。小龅牙，请你安心，铜雀表演帮你修理。美好小莫大神，礼乐排面的三 C， 为守护这片土地，戴上痛苦面具。你自己的丑蛋也是个问题。却为了就业用了三段椅。你是提瓦特的独苗战场的风 C， 就是没有专五专怪和专属身衣。又爱安慰自己，你未来可期。小猪从不破防，因为你是兵家防御。小宝，快来我屋里，你的队友我已备齐。告诉你出了奇迹，我团长也外道留名。心中的 super idol 名字叫钟离，千百年前就你水火赐予你性命。大人怎么做，定有他的身影。干完这票就把本德送帝君。记得以后别再吃血，也真心疼你。掖着豆腐管饱，你想吃多少都行。味道就好像是美梦甜蜜蜜。有耐心的高改，帮你长身体。去年那腿都跑断，左右小能手也做你。可是看见你笑意，再来一次我也愿意。别把自己当工具，再做妈妈都很爱你。记得三连同隔壁，祝愿小猫扑你怀里。小心配音，原神片。三十秒速投三 B 剧情。我优越的，上次个人天天都是什么时候的事了？你看你那臭美招出的样子，谁跟你贴啊？哦、oh, ，女士，迎面走来的你让我如此蠢蠢欲动，这是谁啊？啊、oh, ，好像就是那个李月的渣男选手，骗了李月港口，花船，说明这边加一起至少三个美少女，居然是认识我的？好吧，今天算我倒霉。你等会儿，我请你吃个饭，你把那两妹妹的 U I D 放我一份呗。啊，你要从我手上抢？抢多难听啊！你看，你喜欢他们，我也喜欢他们，咱俩不应该是一伙的吗？哎，还真是！你俩能不能赶紧滚啊？老子听不下去了！哒哒哒！哎，你等一下，三贝，烟东西掉了，这个全都是重要的证件。作战的时候还带这么多无用之物，怪不得你很快就会败北。这些可不是没用的东西，我来告诉你都是些啥。这是陈歌湖的房产证，没了这个东西，以后妹都扒不到。啊啊啊！之后呢？这是往生堂的员工证，妹子打死人的时候上去对上往生堂造造业务，堂主会给我提成。嘿嘿嘿嘿，女士大大就提成了不少。那这个红色的本子呢？这个是啥？哦，这个，这个是我和你妈的结婚证。散兵在家时，你怎么这么笨？这么简单的题都不会？你要是再做不会，我就把你驱逐出须弥自生自灭了。谢谢你，纳西达。谢我干什么？我妈也是这么和我说的。我找到了家的感觉。我，我嘴可真欠啊！散兵在外面时
，好像那个是坏人。坏人，快离开大巴扎，快走，快走，快走，快走！你在干什么？你吓到这些孩子了？再不离开，我就要让卫兵带你走了。没关系，我这就离开。谢谢你们。你谢我干什么？因为我的母亲也是让卫兵处决我的。啊！我可真是个混蛋啊！伞兵遇见旅行者，<笑>这不是伞兵吗？今天不见这么拉了。是啊是啊，还想做全城的白日梦吗？哎呀，我可你个那个、那个我，真怀念啊！到去那里的人就是这么对我恶语相向的。那么我走了啊。哎，刚才骂的可真好，派文到时这么骂就好了。对呀、啊、对呀、啊，你好几句没骂，真是可惜了。哎嘿嘿嘿嘿，你俩可真是个畜生。欣赏更多沙雕配音，记得三连关注啊，亲。别刀起来到徐明玉林花园，一面而来沉稳少年映入眼帘，翘着双右人耳朵撩心间，想把你扑倒，拉上可以千遍。绿色挑染配上表情呆萌的脸，爱听你飞进的傻笑，不忍新鲜。带将军无风为你跨雷天，草似的帝君伴你的身边，这就叫排便。问谁？一夜三篇，雪地雪美，夜中神仙，被人合影，半张丑脸，珍惜动物被迫迎接。这景场却独设，仿佛有点冷淡。叫夜抬头看，还敢把夜市分担？半途皆回看，把鼠标点蓝。与你林中相伴，飞狗数剑乱窜。了，相思白得白，来到了云南，唱红伞白杆杆，陪你逃白班。白你问我们算是朋友吗？怎么，原来这种事情是需要官方认证的吗？那赶紧把你的朋友证书拿出来。我必须在上面签字。无穷小提热爱科研，别借图鉴，带着你好本地生物超级方便。害羞脸，虚拟描写追踪前，照远方天际肌肉疲乏一点。为你把寻觅联系身反复通篇，掏空树枝再加两个花环假面，新的反应让人感到新鲜。那计划大巡收杀一整天。他粉毛狐狸在此就。午夜，可亲师傅都是谢谢。妙破水遁的你，一天，泪影全泄，爆了个天。想要看你的耳朵被风吹翻，不过仅有的尾巴甩甩就能干。也需要取暖，快给夜魔魔看。四边尘潮中，实则容易绝迈。将纠缠整个果断，只因一喜欢。跟你傲气饱满，失恋经过就传。刚才发两只我跪关照排位大刚好，我是愚人中执行官第十二席鸽子，啊，我是新人 UP 主小新。今天废话不多说，直接给大家来介绍一波元宝刚推出没多久的至东国卫警，给大家介绍一下这些全部路面的愚人中执行官。目前版本已经登场路面的有三位：公子达达利亚、女士以及伞兵。这三位呢，大家已经非常熟悉了，一个永别东渡，一个前几天还在开追悼会，还有一个叛人，现在还没踪影，所以我们就不过多介绍了。今天主要介绍是另外九位执行官。在各种事件任务和背景故事中，除开那仨老熟人，其实已经登场了六位愚人长执行官，只有少女跟木偶还没有提及。所以这次拼命直接露面，对我这个新人元学家而言，可以说是非常的刺激了。尤其是这两位还是小妹妹，很有机会进自己的好吧？而除了这个拼命之外，这次二点八还更新了公子对其他执行官的评价。对此，我们可以得知一个非常重要的信息，那就是愚人众执行官的位次应该是按照实力来排的。不过这实力指的是综合。实力还是战斗实力就很难说了。比如按照背景故事所说，第九执行官妇人
是没有神之眼的，那他岂不是用血也就比达达利亚还厉害？但可以确定的是，排名前几的执行官战斗力啊，肯定高不低。像伞兵这样的神之造物，实力跟他的妹妹将军相比，只高不低。自神五弱应该是有顶级魔神，甚至是七神级别的。那愚人众起码有六个七神级别的战斗力，这个战斗力扯起来那就很麻烦了。如果观众老爷们感兴趣的话，我就专门扯一期原神战斗力的节目。我们先接着介绍愚人众执行官。不过在逐一介绍愚人众之前呢，我们还要介绍一下愚人众执行官的原型——意大利即兴喜剧，像公子达达利亚、赞宾斯克拉姆奇、富人潘塔罗涅，都是这种喜剧里的固定角色。用中国戏剧来解释的话，就是圣诞静默场这些行当；用游戏解释的话，就是坦克法师、刺客 ADC 这些职业。而意大利即兴喜剧还有一个称呼，叫意大利假面喜剧，因为在戏中大部分角色都需要演员们戴上面具来表演，类似于京剧的脸谱。而面具这一元素恰好是愚人众执行官们的要素，只是有的人戴在脸上，有的人戴在头上，还有雷电大炮这种精神强化，直接把面具顶在脑袋上。但这时可能有观众就要问了：这个智多国的原型不是毛子吗？怎么执行官们的原型跑意大利去了？米还有要引起世界大战是吧？且不说这两边打起来是意大利投降更快，还是罗马沦陷更快，但意大利即兴喜剧来源于古罗马时代的戏剧，可以说非常的罗马正统。而智多国的原型沙皇俄国也是自诩。继承东罗马是罗马正统，所以智多国的执行官用正统罗马味的意大利戏剧里的角色，那简直是不能再罗马了，一点问题倒没有，好吧？我们第一个要介绍，自然是愚人中的 boss， 统称所有执行官的最初执行官——丑角皮耶罗。关于他的故事，在原神的各种文本中都能见到，而他最早出现在公子的角色背景故事中。公子身上这枚雷元素血眼，就是丑角在冰之女皇的戒指下授予公子的。而关于丑角的过去，则主要记载于。愚人众五个执行官的圣遗物《苍白之火》中，其中的头冠《嗤笑之变》中记载，丑角皮耶罗是五百年前的凯瑞亚神。这一点其实从外貌上就可以看出，他不仅有着戴因斯雷布的头款半边面具，还有跟戴因凯亚一样的星星眼，耳朵上的坠饰也跟凯亚十分相似。以至于有些胆大的网友猜测，丑角是不是就是凯亚的爸爸或者是爷爷？关于这些问题，我可不好乱猜啊！但从《嗤笑之变》的背景故事可以得知，丑角不是一个普通的凯瑞亚人，是一个凯瑞亚的高层学。但他的学识并不受到当时凯瑞亚的王者青睐，当时的王者更青睐于阿贝多的师傅，也就是丑角口中的贤者黄金莱因多特。但因为莱因多特的研究，凯瑞亚遭受了惩罚，陷入了毁灭，而自己国破家亡还不受到重用的痛楚，只有冰之女皇能够理解。于是他就宣誓效忠，成为了笨拙的愚人，逃向命运的丑角啊，可以说是一位标准的苦大仇深老反派了。第九执行官富人潘塔罗涅，美国银行的行长，愚人众的前代子，按照勾。的最新更新的语音显示，他天天给众力买单，多亏了潘塔罗涅准备的后备资金，所以四舍五入一下，这位才是阎王爷真正的钱袋子。关于他的内容，我们在夜来的视频中曾经有提到过，夜来曾经劫过他的货，把他进献给智多国女王的衣服给扒了下来，做成披肩自己穿。其实早在一点零版本时，我们在美国银行跟经理安德烈对话时，就已经知道潘塔罗涅这个名字，只是不知道他的代号是富人。按照善遗物停摆之客的背景故事来看，潘塔罗涅是。一个不被神明所注视、没有神之眼的穷人，因为很穷，所以对金钱有着病态般的执着。他对于眼神明明不需要金钱，却用自己的全能制造出金钱这一件事情，意见非常的大。所以，他通过北国银行，按照璃月的契约精神规则，大搞金融战，让智通取代璃月成为伊瓦特的经济中心。所以，不出意外，这位富人老干后面一定会在璃月搞出一堆大新闻。他与璃月七星以及周礼叶兰等人之间的恩恩怨怨，八成就是璃月今后的主线剧情。第五执行官高基普切涅拉，这位老干爹估计大家都见过，就是 PV 足迹中智多国篇章里坐在王座那里没有露脸的。本来以为会是个帅哥，结果是个地精还是哥布林。从这次的 PV 上看，高基应该是智多国首都的市长。其实高基的名字在《原神五案》中出现的非常早，早在二零二零年十一月，公子达达利亚的人物介绍中就有他对高基的评价。而从公子的背景故事中可以知道，公子会进愚人众，也离不开公基当年慧眼识人才。可以。说公子成为愚人众历史上最年轻的执行官，离不开这位公鸡老爷子的提拔。按公子最新更新的语音来看，公鸡对待他就像是对待家人一样。自己不在智多国的时候，公鸡也经常照顾他的家人。所以关于这位执行官的事情，大概率会和公子一起绑定的。具体呢，就看公子同学什么时候再回娘家东都了。仆人阿雷奇诺。
在原本的意大利喜剧中，阿雷奇诺指的是男性仆人，所以当仆人这个名字第一次出现的时候，很多人猜测是个男性执行官。老万万万没想到啊，元宝竟然把男仆阿雷奇诺弄成了帅气的大姐姐，直接在我差评上蹦迪，好吧？而仆人的第一次出现是在 2.4 版本中更新的道奇世界任务特别的御神犬任务里面，我们碰到了一个有着道奇血统、长得跟明神大神舞女学都灵情一模一样的愚人中卧底六达西卡，在真正的玄冬灵情百代小姐以及八重神子的帮助下，我们让这个喜欢巫女工作的愚人众小姐姐成为了真正的玄冬灵情，在自己原本的家乡道奇成为了一名妖秀的巫女。而与柳达西卡的对话中，我们可以得知，愚人众执行官仆人建立了一个福利院，专门搜集来自各国的孤儿，并将这些孤儿们培养成愚人众的士兵们。我们平常打败那些雷营、兵营、债务处理人等等愚人众，许多都是由仆人培养出来的。因此，在 P V 中，这个帅气的大姐姐会将孩子们挂在嘴边。人家确实是智多国的幼儿园园长，但你要是觉得他十分善良啊，那肯定就太年轻了。从柳达西卡的老师口中可以得知，胡人的福利院之所以能够源源不断的有孤儿吸纳，正是因为愚人众们像挑起幕府跟海之岛的战争一样，不断的制造各种战争孤儿，并让他们成为下一轮战争的耗材。就连公子评价他的时候也说，如果背叛能够获得利益，他会毫不犹豫的向女皇挥剑，是个眼里只有疯狂的坏女人。所以我个人猜测，这个仆人八成跟女士一样，是不会要自己的，而且还是后面剧情中让我们恨得牙痒痒的大反。安排。队长卡皮塔诺，这位老哥出场的也非常早，在门德做纠集硬件任务《智斗国不相信眼泪》中，愚人众使节维克多也曾提到过他，表示自己比起女士公子这些执行官，更想在队长这样的执行官手下做事。而在公子的最新语音中，公子评价队长的战斗力实在是过于强悍，像他这样的愚人众默许或许都没有看在眼里，因此不难推测这是一位武力强悍的战斗狂，大概率是达达利亚的加强版博士多托雷。这位应该是最早出现的愚人众执行官，早在二零。一八年发布的漫画《原神 Project》中就有登场，一登场就秒杀了祸害门德几百年的魔龙乌萨。不过此时的博士形象跟这次 PV 中的相比，不能说是完全一样，起码也是换了个模型。不管米哈游也有吃书的方法，博士将不同时期的自己做成切片，同时执行各种任务。所以米哈游完全可以说，漫画里的博士是中老年博士。我们这次 PV 里登场的博士是青年版博士。而根据圣遗物《圣衣之语》记载，须弥人博士在少年时代就被须弥教练员当做疯子。逐出了雨林，并在沙漠中遇到了愚人种，所以不排除还有少年博士的存在。米哈游什么时候心情好了？哎，挑一个时期的博士塞到卡池里面也不是不可能的，好吧？以上两位是原神背景故事中已经有登场但没有露脸的执行官们。接下来要介绍的是两个完全没有背景空降的妹子：木偶桑多涅。第一眼看到他，还以为是隔壁的史瓦罗先生拖着克拉拉来吃女士的席了，但仔细一看，这个史瓦罗先生，好家伙，这不就是凯瑞亚的遗弃重机吗？根据公子对。木偶的评价可以得知，木偶跟博士一样是个科研人员，是专门研究机械的工科老姐，因此不排除这位妹子跟丑角一样，和凯瑞亚有着莫大的联系。不过比起这个，我更感兴趣的是另一个问题，那就是最近盛传的冒险家协会的凯瑟琳是由木偶制造的。仔细一看的话，除了衣服的颜色，它跟凯瑟琳的衣服纹饰以及头上的头饰都有相似之处，说不定放到原神 3D 建模里，还就是真的长得好看点的凯瑟琳。所以我个人觉得这个可能性非常的大。一是凯瑟琳本来就是个机器人，而且冒险家协会的本部就位于智东国，大概率与愚人众有着千丝万缕的关系，搞不好以后就告诉我们，每天给我们原始摩拉的都是智东国女皇给的啊，也不是不可能。第三席执行官少女，关于她的信息就非常少了，但从她的名字哥伦比亚就知道她所对应的是意大利假面戏剧中的角色 c r o m b i n a 这个外围直译过来就是鸽子，在愚人众背景墙中也恰好有一个鸽子的图标，不过这个名字在澳洲一般用作年轻。女性的名字，也就是个代称，就像是国内说美女是赛貂蝉，那你不能直接说人家就是貂，对不对？所以米哈游就没有叫人家妹子代号为鸽子，而是叫少女。不过吧，毕竟名字的意思是鸽子，因此在少女身上还是能看到鸽子的元素的，那就是后面这个白色羽毛一般的头饰。不过比起它甜美的外形，我这个元学家更加好奇的是他身为第三执行官的战斗力。不禁我好奇，不嫌事大的公子老弟肯定也很好奇，他也不明白这个小女孩是怎么成为十。
里第三的执行官的，有机会一定要跟他干上一架。总之，在冰之女皇的麾下，一个凯瑞亚学者集齐了一群来自吉瓦特各国的能人异士，其中既有公子和最早这种纯看武力抬举默契的武斗汉，也有富人跟攻击这些适合挂在路灯的商人政治家，还有木偶博士这些研究员、女士这样的前线人员、少女这样的吉祥物，以及伞兵仆人这样出现在未来的二五仔。作为原神目前最大发派组织，出场的逼格还是非常满的。要是不知道除了公子，还有几个人会落地？好了，那么以上就是本期愚人众介绍的全部内容了。之后如果有某个愚人众执行官进卡池或者出殡，我会专门做一期人物志给大家详细的介绍一下。下期我们就来介绍一下道奇名侦探陆野渊平葬的故事。那么我们下周再见了，拜拜。